poco complicado es para ustedes esta parte donde se han suscitado muchos fraudes y pues obviamente la gente ya no tiene mucha confianza en los agentes inmobiliarios. Es por eso precisamente que sí, la gente desconfía a raíz de varios pseudo agentes inmobiliarios que vienen trabajando y que hacen este tipo de, de malas prácticas ¿verdad? en el medio inmobiliario y es por eso que venimos trabajando también con una iniciativa de ley que es la ley de eh, profesionales inmobiliarios del Estado Durango. Ahora, ¿qué tanto se pretende, por ejemplo, bueno, qué tanto se ha incrementado la venta de bienes raíces en el Estado de Durango? Mira, pues como todos sabemos, a raíz de los sucesos que tuvimos de la pandemia, sí decayó, decayó mucho, pero se ha mantenido, se ha mantenido la venta, está generando buenos ingresos en el Estado, aun sin embargo sí hay este, operaciones que sí se llegan a caer por situaciones que dependen mucho de las instancias gubernamentales también, porque por ejemplo en Infonavit no les otorgan una mayor cantidad de crédito y a raíz de eso pues no pueden cumplir con, con su meta de comprar una vivienda.